solar electric components so solar electric components na enna na oru solar energy surya oliyil irundhu nama electricity ah produce pannom so and electricity ah surya oliyil irundhu produce panni and electricity ah வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு சப்ளையாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜியிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விதமான எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் தேவைப்படுது எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் என்னென்ன தேவைப்படுது அந்த டிவைசஸ் எவ்வாறு கனெக்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்குது அந்த டிவைசஸ்னுடைய பயன்பாடுகள் என்ன எப்படி வேலை செய் அதுதான் இந்த டாபிக்கில் நம்ம பார்க்க So, solar electric components. So, this is the main component, charge controller. Now, we will see the solar panel and the main component. What is the solar panel? What is the type of solar panels? What is the solar panel? We will see the efficiency of the solar panel in the last class. So, apart from the solar panel, what is the other devices? So, first device, charge controller. Charge controller, what is the solar panel? நம்ம வந்து சோலார் பேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை டைரக்டா அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பகல்ல இருக்கும் நைட்ல வந்து சப்ளை இருக்காது ஸோ அப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்ல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிய ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் போது அல்லது அந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல டிவைஸ்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து தேவையான டிசி ஏசி சப்ளைய கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ சோலார் எனர்ஜிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் தேவைப்படுது பேட்ரிஸ் லைஃப் ஆஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இம்பாக்ட் ஆன் த எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி ஆஃப் சோலார் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஒரு சோலார் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டத்துல எல்லா காம்போனட்ட விட காஸ்ட்லியஸ்ட் காம்போனட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்ரி தான் அந்த பேட்ரியினுடைய ஃபெயிலியர் அந்த பேட்ரியினுடைய லைஃப் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து காஸ்ட் சேவிங் இருக்கும் ஸோ அதனால சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிவைஸ் த சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் மஸ்ட் மேனேஜ் ஏ ரேப்பிட் சேஃப் ரீசார்ஜ் அண்டர் ஏ வெரி டைவர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் சிஸ்டம் கண்டிஷன்ஸ் சிஸ்டம் கண்டிஷன்ல எந்த மாதிரி இருந்தாலும் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம மதியம் வந்து நல்ல வெயில் இருக்கும் அப்போ வோல்டேஜ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் காலையில மாலையிலலாம் வோல்டேஜ் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒளி வந்து சூரிய ஒளி கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மழை காலமாக இருந்தால் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன்லையும் இது ஒரே மாதிரியான சார்ஜ் வோல்டேஜஸை அல்லது தேவையான பீக் வோல்டேஜஸை நமக்கு வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கு சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் தான் இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணணும் ஏ சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் இஸ் ஏ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் சோலார் சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னா என்ன இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன வேரி ஆனாலும் அவுட்புட் வோல்டேஜ ஒரே குறிப்பிட்ட கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெபிலைஸ்ட் அவுட்புட்டா கொடுக்கறதா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்டர் தட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த பேட்ரி ஃப்ரம் ஓவர் சார்ஜிங் ஆர் அண்டர் சார்ஜிங் அப்ப என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் கம்மியாகி அண்டர் சார்ஜ் ஆகிறதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் வோல்டேஜ் அதிகமா போய் ஓவர் சார்ஜ் ஆகிறதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் இட் லிமிட்ஸ் த ரேட் அட் விச் த வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் is charged or discharged from battery so or battery la enna current enna voltage endha rating la adu charge agudhu at the same time battery la irund load ku enna rating la discharge avudhu idu rendu me vande indha charge controller limit pannu it is also charge regulator or battery regulator idhukku innoru per enna na charge regulator alladhu battery regulator appdi nama veru peyargalal alaikkrom சோ இதுதான் வந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் சோ சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ நிறைய டைப் இருக்கு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப் போக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லீடிங் கம்பெனி இன் இந்தியா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் ஏ சோலார் பேனல் ஆஸ் த கேப்பபிலிட்டிஸ் டு ப்ரொவைட் ஏ வோல்டேஜ் பிட்வீன் 10.5 வோல்ட் டு 17 வோல்ட் ஒரு சோலார் பேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய வோல்ட் 10.5 volt ல இருந்து 17 volt வரணும் and it is not constant எல்லா நேரங்களிலும் இது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காது yeah because of the lc or sky lc sky and other ambient conditions ஏன்னா ஒரு 
அப்புறம் அதாவது மானம் மேகமூட்டத்தோட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பனி படர்ந்த ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாம் இருக்கும்போது அதனுடைய வோல்டேஜ் மாறும் நல்ல சூரிய ஒளியில ஒரு மாதிரியான வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்ப வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்டா அதுல இருந்து சோலார் பேனல்ல இருந்து வராது இஃப் த பேட்டரி இஸ் கனெக்டட் டைரக்ட்லி டு த சோலார் பேனல் தேர் ஆர் சான்சஸ் டு டேமேஜ் த பேட்டரி பை ஓவர் சார்ஜிங் இப்ப நம்ம டைரக்டா இருக்கும் போய் பேட்டரிய இருக்கும் போய் நம்ம சோலார் பேனல்ல கனெக்ட் பண்ணோம்னா நல்ல சூரிய ஒளி நேரத்துல ஹெவி வோல்டேஜ் போய் பேட்டரி பேட்டரிஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஏ சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் தஸ் ரெகுலேட்ஸ் த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த சோலார் பேனல் டு த பேட்டரி அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்ப சார்ஜ் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுது சோலார் பேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்டை ரெகுலேட் பண்ணி பேட்டரியில சார்ஜ் பண்ணும் தென் சர்க்கியூட்டுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் சார்ஜ் கண்ட்ரோலருடைய வேலை சோ சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் இது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்க்கியூட் இந்த சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ன்றது எத்தனை விதமான டெக்னாலஜில வேலை செய்யுது எத்தனை விதமான டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பேசிக்கா சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் தேர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ஸ் மூன்று விதமான சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கு சோ என்னென்ன விதமான சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் வந்து சிம்பிள் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இதுல வந்து டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்துவோம் தென் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் PWM, PWM waves நமக்கு நல்லா தெரியும் லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி இதனுடைய பல்ஸ் வேரி ஆகும் லோடு அதிகமா இருந்தா பல்ஸ் அதிகமா இருக்கும் லோடு கம்மியா இருக்கும் பல்ஸ் கம்மியா இருக்கும் சோ எபிஷியன்சி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இது இப்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எம்பிபிடி மேக்சிமம் பவர் பாயிண்ட் டிராக்கிங் இதுதான் இப்போ அதிகமா சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ற சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் எம்பிபிடி டெக்னாலஜி சோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி என்னன்னு சொன்னோம் சிம்பிள் 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 ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பேரலா கனெக்ஷன்ல இருக்கும் சோ டு கண்ட்ரோல் தோல்டேஜ் இன் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டு ஒரு ஸ்டெப்லயோ அல்லது ரெண்டு ஸ்டெப்லயோ இருக்கும் அதாவது வோல்டேஜ் ஒரு டென் வோல்ட் வரல ஒரு மாதிரி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு மாதிரி டுவெல் வோல்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வோல்டேஜ் டிஃபரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜா பிரிச்சு கூட இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க திஸ் கண்ட்ரோலர் பேசிக்கலி ஜஸ்ட் ஷார்ட் த சோலார் பேனல் வென் ஏ சர்டன் வோல்டேஜ் இஸ் அரைவ்ட் அட் இப்ப நமக்கு பேட்டரியில வந்து டுவெல் வோல்ட் பேட்டரின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டீன் வோல்ட் போயிட்டா போதும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் வோல்ட்டுக்கு மேலேயும் சார்ஜ் ஆகாம என்ன பண்ணும் இந்த டிரான்சிஸ்ட் ஆன் ஆகி இந்த சோலார் பேனல்ல ஷார்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்ப பேட்டரிக்கு வந்து வோல்டேஜ் அதுக்கு மேல போகாது பேட்டரி காப்பாற்றப்படும் இந்த டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது தான் சிம்பிள் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேஜ் கண்ட்ரோல் தென் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பிடபிள்யூஎம் மெத்தட் பிடபிள்யூஎம் மெத்தட் வந்து நம்ம வெல் நோன் மெத்தட் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாத்திலையும் பயன்படுத்துற மெத்தட்ஸ் சோ திஸ் இஸ் த ட்ரெடிஷனல் டைப் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் இதுதான் காலம் காலமாக பயன்படுத்துற சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் மெத்தட் பிடபிள்யூஎம் மெத்தட் தீஸ் ஆர் எசென்சியலி த இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட் நவ் இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்றது இதுதான் ஏன்னா மோஸ்ட் மல்டி ஸ்டேஜ் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் ஒர்க்ஸ் ஆன் பிடபிள்யூஎம் மெத்தடாலஜி மல்டி கண்ட்ரோல் மல்டி ஸ்டேஜஸ் நிறைய அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் வோல்டேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது பேனலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேனல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து டுவெல் வோல்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டென் வோல்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் 24 ஃபோர் வோல்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒன் டென் வோல்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது பிடபிள்யூஎம் மெத்தட் வந்து வில் பி ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தட் அதனால இதுதான் அதிகமா வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பயன்படுத்துறாங்க வேற நம்ம டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எம்பிபிடி இஸ் வெரி 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 அட்வான்டேஜ் மெத்தட் இன்னொன்னு பெரிய பல்க் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்குலாம் எம்பிபிடி வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் எம்பிபிடினா மேக்சிமம் பவர் பாயிண்ட் டிராக்கிங் technology or methodology. MPPT is a newer method in which the output of the charge controller ensures that they charge the battery with maximum charge. Battery on the maximum charge in the battery. So, what is the charge? The charge is the charge. The charge is the peak current, the peak voltage. So, the charge is the maximum voltage in the panel. The charge is the maximum current in the panel. So, the charge is the charge. So, the charge is the charge. The charge is the charge. these controllers truly identify the best working voltage and amperes of the solar panel exhibits and match that
இன்ட்யூஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட்ரியை வந்து டியூன் பண்ணுவாங்க அப்போ பேட்ரி ஈஸியாக சார்ஜ் ஆகிடும் அதே சமயம் அதனுடைய லைஃபும் ரொம்ப நாள் வரும் ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிஷன் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடும் ஒரு ஆர்டினரி பேட்ரி சார்ஜருக்கும் ஒரு எம்பிபிடிக்கும் இடையில உள்ள வேரியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எலக்ட்ரிஷன் போடும் ஒரு நார்மல் சார்ஜ் கண்ட்ரோலராக இருந்தால் என்ன இருக்கும் அசியூம் தட் த சோலார் பேனல் தட் இஸ் ரேட்டட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் சோலார் பேனலை எடுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு unless the battery is at its maximum optimum voltages the 100 watts cannot be achieved nam 100 volt 100 watts panel appadina maximum solar panel lend optimum voltage namak battery ku vanda mattum da namak 100 watts nama vand panel lend absorb panna mudiyum alladhu output vand 100 watts kedaikum illa na 100 watts kedaikadhu for example ohms law padi p equal to v into i p equal to v into i v na enna voltage i na current இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு டுவெண்டி ஃபோர் வாட்ஸ் லாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட்ஸ் வந்து லாஸ் அப்ராக்சிமேட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் லாஸ் ஸோ ஆக்சுவல் ஆப்ரேட்டிங் பவர் ஆஃப் சோலார் பேனல் அண்டர் நார்மல் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ல செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வாட்ஸ் தான் இருக்கும் எஃபிஷியன்சி ஒன்லி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகிடும் அப்ப நார்மல் சார்ஜ் கண்ட்ரோல போட்டோம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனலா இருந்தா கூட அதால செவன்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் தான் சப்ளையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தர முடியும் வேற எம்பிபிடின்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நடக்கும் ஸோ அண்டர் எம்பிபிடி கண்டிஷன் வென் ஏ எம்பி எம்பிபிடி கண்ட்ரோலர் இஸ் யூஸ் இட் ஒர்க்ஸ் இன் ஏ டே இன் விச் இட் காம்பன்சேட் ஃபார் ஏ ஃபார் த லோயர் பேட்ரி வோல்டேஜ் பை டெலிவரிங் க்ளோசர் டு எயிட் ஆம்ஸ் இன் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் பேட்ரி மெயின்டெயினிங் த ஃபுல் பவர் ஆஃப் த ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் சோலார் பேனல் அண்டர் சோலார் பேனலுடைய ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்காக இது என்ன பண்ணணும் ஈவன் பேட்டரி வோல்டேஜ் கம்மியா இருந்தா கூட கரண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி எயிட் ஆம்ஸ் அதே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் அளவுக்கு பேட்டரியை வந்து கரண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்போ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு எயிட் ஆம்ஸ் நம்ம போட்டோம்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ வாட்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனல்ல பாத்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் எயிட் வாட்ஸ் தான் லாஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ வாட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ எம்பிபிடில மேக்சிமம் பவர் நமக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்ப எஃபிஷியன்சி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் ஆகும் அப்ப ஆர்டினரி சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் பயன்படுத்தோம்னா லாசஸ் அதிகமா இருக்கும் எம்பிபிடி யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் எங்க நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இஸ் இன்ஸ்டால் பிட்வீன் த சோலார் பேனல் அரே சோலார் பேனல் அரேவுக்கும் பேட்ரிக்கும் இடையில இதை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்பதான் இது என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கலா பேட்ரினுடைய சார்ஜ மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ சோலார் பேனலுக்கும் பேட்ரிக்கும் இடையில இந்த சார்ஜி கண்ட்ரோலரை எம்பிபிடியை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் தென் இது எல்லாம் வந்து சார்ஜி கண்ட்ரோலர் அப்போ சோலார் பேனல் தேவை சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் தேவை அடுத்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அடுத்து ஒரு நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு டிவைஸ் என்னன்னா சோலார் இன்வெர்டர் சோலார் இன்வெர்டர் இஸ் நத்திங் பட் இன்வெர்டர் தான் சோலார் இன்வெர்டர் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் கம்மியா இருக்கும் அதுல ஸோ சோலார் பேனலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய வோல்டேஜ் லோயரு ஹையர் இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் வரும்போது அதை மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு ஸோ பிவி மாடல்ஸ் கன்வெர்ட் த சோலார் எனர்ஜி தட் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் தி பேனல் இன்டு டிசி வோல்டேஜ் ஒரு போட்டோ வோல்டேஜ் பிவினா கண்ண போட்டோ வோல்டேஜ் போட்டோ வோல்டேஜ் மாடியூல் வந்து அது மேல விழக்கூடிய வோல்டேஜ் அதாவது ஒலியில இருந்து அது டிசி வோல்டேஜை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதன் மேல அந்த பேனல் மேல வரக்கூடிய ஒலியில இருந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற வோல்டேஜ் டைரக்ட் கரண்ட் பட் ஆஸ் த அப்ளையன்சஸ் ஜெனரலி ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி யூசிங் ஏசி வோல்டேஜ் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துற அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் என்னது ஏசி வோல்டேஜ் தான் பயன்படுத்துவோம் ஸோ டிசி வோல்டேஜ் கேனாட் பி யூஸ் டைரக்ட்லி அப்ப டைரக்டா டிசி வோல்டேஜ் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்போ நமக்கு வேற வழியே இல்ல டிசி வோல்டேஜ ஏசி வோல்டேஜ கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ வி நீட் இன்வெர்டர்ஸ் அப்போ டிசி டு ஏசி கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக நமக்கு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இன்வெர்டர் பேனல் தேவைப்படுது சோலார் இன்வெர்டர் டஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கன்வெர்டிங் டிசி பவர் ஆர் வோல்டேஜ் 
generated by solar PV panels into AC. So DC power and the solar panel produced from the DC power, AC power convert from the solar inverter. So, solar inverter. Then, the moon of the device, solar inverter. Then, very, very important one is battery storage device. Battery is expensive battery. Battery is the maintenance of the battery. So, battery is the very important device. The most common, commonly used battery in solar system is a lead acid battery. There are type of cadmium acid, lithium battery, there are battery with analog. Solar power is the battery. Lead acid battery is the normal lead acid battery. This is the paste method. So, that's the liquid method battery. So, we can find it. Okay. So, paste is maintenance free. Sealed maintenance free battery. We can use the liquid method to tap up the water. Ideally, solar electric systems should use deep cycle lead acid batteries that have thicker plates and more electrolytes to allow for deep discharge without seriously reducing the life of the battery or causing damages. Battery is the damage of the battery. If you look at the plate, you can use the thicker plate. That's why we use the automobile industry. The car is not the same as the automobile industry. This battery is the thick batteries. So that what do you do? You can use the battery to charge the battery. You can use the battery to charge the battery. You can use the battery to charge the battery. You can use the battery to charge the battery. That's why the maximum plate battery Tubular battery is the solar power to be used. In a well-designed solar electric system, such batteries can last for more than 10 years. If you have a good design, a good quality charge controller, a quality charge controller, a quality battery, a quality panel, we have to set all of these things. So, battery discharging charging is very important. Charging and discharging cycle is correct. We have to maintain about 10 years Nampaknya the battery without damage, nampaknya work work cukup. Dan another important device onde surge protector. Surge ni mana? Sudden raise, sudden raise, alat itu sudden drop. Ye surge protector is a device that safeguards against electrical shock from short circuit and damage power fluctuations. Power fluctuate tau de. Mela yeri yeri orang de. Power onde tidi ni orang, pidi ni orang. Ebru ibu, anda mari nada kuna surya bodi onde. Abe tidian suri yang orang megal tidian nama kerja, ini mari anak power fluctuations, alat circuit leda damage aye, short circuit aja, na, ini voltage jerk alat voltage drop alat voltage shoot up perlu, ada bande surge protector protector bande circuit apa dah kau, adik aku pain bertar device na surge protector, so, yang mana nama device as pain bertar orang, nala pahinga charge controller pain bertar orang, and then this is a charge control panel. That is the common. Solar panel is a very very important basic device. Solar panel, then charge controller, charge controller, inverter, battery, then surge protector. This is what we have. Practical installation of solar projects. In a solar project, how do you do the installation? This is a circuit diagram. This is solar panel. One solar panel, 55 watts panel. In the panel, what type of panel do you want to say? Do you want to say that? Right. Let's see the type of panel. In the type of panel, the corner is cut. That is monolithic, monocrystalline solar panel. Okay. So, this is monocrystalline solar panel. So, in the solar panel, it is 12 volt DC. This is what DC voltage. If you have a DC voltage, if you have a battery, you will have a damage. That's why the positive and negative will have a charge controller. Charge controller is nothing but MPPT. MPPT is what we do. We charge the battery. So, when we charge the solar panel, we charge the DC voltage. Now, let's see a bulb. We have a DC circuit. That's why we have a DC bulb. We have a DC circuit. That's why we have a DC bulb. That's why we have an inverter. We can use it directly to the battery or the charge controller. So, what is the circuit? We can use it directly to the DC. The panel is the charge controller, the charge controller is the battery, and the charge controller is the output loader. So, the battery is the panel supplier. The panel is the charge controller, the battery is the charge controller, and the battery is the charge controller. 
பல்புக்கு போயிடும் சோ இது வந்து டிசி ஆபரேஷனா இருந்தா இன்கேஸ் ஏசி அப்படின்னா இந்த டிசி ஏசியா கன்வெர்ட் ஆகணும் சோ தட் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இன்வெர்டர்ல ஏசியா கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் டிவி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அப்ளைசன்ஸ்க்கு லோடுக்கு கிடைக்கும் சோ இம்பார்ட்டன்டான முக்கியமான டிவைசஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் பேட்டரி இன்வெர்டர் இந்த நாலும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் த சோலார் பேனல் ஷுட் பி கனெக்டட் டு சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் சோலார் பேனல் எப்பயுமே சார்ஜ் கண்ட்ரோலர்ல கனெக்ட் பண்ணி வரணும் த சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் ரெகுலர் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் டு த பேட்டரி அண்ட் த எக்யூப்மெண்ட் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும் டிசி எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் ரெகுலேட் பண்ணும் வோல்டேஜ் ரெகுலேட் பண்ணி பேட்டரியும் சார்ஜ் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் டிசி லோடையும் ரெகுலேட் பண்ணும் த பேனல்ஸ் அவுட்புட் ஓன்லி த டிசி பவர் பேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் என்ன டிசி பவர் நமக்கு ஏசி வேணும்னா இட் சுட் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஏசி பவர் த்ரூ சோலார் இன்வெர்டர் நமக்கு ஏசி வேணும்னா மட்டும் சோலார் இன்வெர்டர் வழியா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ தீஸ் ஆர் த டிவைசஸ் அல்லது காம்போனன்ஸ் யூஸ்ட் இன் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சிஸ்டம்ஸ் இவ்வளவு இருக்கு இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன காம்போனன்ட் ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் சோலார் பேனல் அண்ட் தென் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் பேட்டரி இன்வெர்டர் ஸோ ஃபார் ப்ரொட்டக்ஷன் சர்ஜ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சர்ஜ் ப்ரொடெக்டரும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஓகே தேங்க்யூ